Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là luật sư Vlog. Nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần hoặc là rút bảo hiểm xã hội một lần tốt hay không tốt? Chúng ta cùng nhau trao đổi về chủ đề ngày hôm nay nhé. Thật ra thì tốt hay không tốt và nên hay không nên nó phụ thuộc quá nhiều yếu tố từng thời điểm vào nhu cầu thực tế của mỗi người Không ai giống ai cả Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì đôi khi chúng ta cần một số tiền rất là lớn để mà xây sở à, Tuy nhiên chúng ta mượn lại không được thì phải làm sao bây giờ Mượn không được thì phải lấy bảo hiểm xã hội một lần thôi chứ sao Chúng ta lấy một lần để chúng ta trang trải những chi phí cần gấp ví dụ như là hùng vốn làm ăn kinh doanh nè Mua xe để chạy ráp nè cũng là đầu tư kinh doanh nè hoặc là mua bán nhà đất để mà an cư lạc nghiệp nè hoặc là cần có số tiền lớn để mà chữa bệnh cho người thân người nhà trong gia đình của mình Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái mặt không tốt nó như thế này nè thứ nhất là số tiền nhận được ít hơn nhiều lần so với số tiền các bạn đã đóng vào bảo hiểm xã hội bởi vì theo cái điều năm của quyết định số 595 năm 2017 thì khi người lao động làm việc thì họ sẽ đóng là 8 phần trăm mức tiền lương một tháng vào cái quỹ hưu trí và quỹ tử tức và song song đó thì công ty cũng đóng cho người lao động là khoảng 14 phần trăm vị chi là tổng số tiền mỗi tháng mà người lao động và người sử dụng lao động đóng vào cho nhà nước là 22 phần trăm mức tiền lương tháng đóng vào cái quỹ hưu trí tử tức như vậy là một năm các bạn sẽ đóng là 22 phần trăm nhân cho 12 tháng nó tương đương khoảng là 2,64 tháng lương của các bạn và khi các bạn rút bảo hiểm xã hội một lần đó thì nếu các bạn có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 thì một năm các bạn chỉ được rút 1,5 tháng lương mà thôi nó rất ít hơn số tiền các bạn đã đóng nếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của các bạn sau năm 2014 thì tiền lương một năm của các bạn đóng vào bảo hiểm xã hội thì các bạn rút ra chỉ được bằng là hai lần tiền lương của các bạn mà thôi nó rất thấp hơn những cái gì mà các bạn đã tham gia vào bảo hiểm xã hội và công ty đã đóng cho các bạn thứ hai là các bạn không được cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tôi nói ví dụ như các bạn đã làm được 10 năm rồi nếu các bạn đóng thêm 10 năm nữa thì các bạn sẽ được đóng 20 năm và được hưởng cái tiền lương hưu Tuy nhiên các bạn đã rút ra rồi thì sau đó các bạn có tham gia bảo hiểm xã hội lại thì các bạn sẽ được tính ngay từ ban đầu là bắt đầu năm đầu tiên các bạn đóng đóng thêm 20 năm nữa mới được hưởng cái tiền lương hưu căn cứ theo điều 61 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc là chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì các bạn được bảo lưu thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội còn nếu các bạn đã nhận bảo hiểm xã hội một lần rồi thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sau này được tính mới không được cộng dồn và thứ ba là có thể các bạn không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí bởi vì thẻ bảo hiểm y tế miễn phí chỉ được cấp trong hai trường hợp như thế này nè thứ nhất là người đang hưởng lương hưu được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế thứ hai là người được nhận lương hưu sẽ được nhận thẻ bảo hiểm y tế miễn phí có nghĩa là khi các bạn không nhận bảo hiểm xã hội một lần mà các bạn chờ đủ thời gian để các bạn được về hưu đó thì khi đó các bạn sẽ được nhận bảo hiểm y tế miễn phí trọn đời luôn và cái thứ tư chính là cái khá là quan trọng có nghĩa là khi các bạn nhận cái tiền bảo hiểm xã hội một lần ở thời điểm này thì tiền lương rất là thấp Tuy nhiên hàng năm đó là chính phủ có những cái quy định điều chỉnh tăng cái tiền lương cơ sở do đó khi sau này các bạn hưởng bảo hiểm xã hội một lần ở tương lai hoặc là khi các bạn hưởng lương hưu đó thì các bạn sẽ được điều chỉnh cái giá tiền nó tăng lên theo từng thời gian theo nấc thang của nhà nước quy định điều 57 luật bảo hiểm xã hội quy định chính phủ quy định về việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội thông thường thì ngày 1 tháng 7 hàng năm chính phủ sẽ tăng cái mức lương cơ sở chính là tăng mức lương hưu cho các bạn nếu các bạn nghỉ hưu mà lãnh bảo hiểm xã hội một lần trước đó các bạn sẽ lỗ và nếu các bạn nghỉ hưu mà lãnh tiền lương hưu nó sẽ tốt hơn cho các bạn và nếu các bạn không nhận bảo hiểm xã hội một lần mà các bạn chờ đến cái lúc mà mình nghỉ hưu đó mình nhận lương hưu thì khi các bạn bị mất gọi là chết đó thì các bạn sẽ được trợ cấp mai tán bằng 10 lần cái mức tiền lương cơ sở các bạn đang được hưởng và cái thứ hai những cái người mà nào mà mình đang nuôi dưỡng họ thì họ được nhận tiền tuất từ bản thân của mình chết để lại khoảng 1 điều 66 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người đang hưởng lương hưu mà chết thì được trợ cấp mai tán 10 lần mức lương cơ sở khoảng 1 điều 67 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thân nhân tiền tuất hàng tháng bằng 50 phần trăm mức lương cơ sở được nhận 
Do đó cái việc mà nhận bảo hiểm xã hội một lần hoặc là không nhận bảo hiểm xã hội một lần nên hay không nên thì căn cứ vào video của tôi vừa trao đổi với các bạn các bạn sẽ có những cái quan điểm chính thức cho bản thân của mình tùy từng trường hợp nó sẽ giải quyết được cho bản thân của các bạn tốt hay không tốt nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh luật sư Vlog Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.